আসসালামু আলাইকুম আশা করি সবাই ভালো আছেন থার্মোডাইনামিক্স ক্লাসে আপনাদের আবার স্বাগত তো আজকে আমাদের থার্মোডাইনামিক্সের টপিকস হচ্ছে পিওর সাবস্টেন্স পিওর সাবস্টেন্স ফেজেস অফ পিওর সাবস্টেন্স ল্যাটেন্ট হিট সেন্সিবল হিট তারপর স্পেসিফিক হিট তারপর হচ্ছে সেচুরেশন টেম্পারেচার তারপর সেচুরেশন টেম্পারেচার আছে তারপর সেচুরেশন প্রেশার আছে তারপর হচ্ছে সেচুরেশন লিকুইড আছে কম্প্রেসড লিকুইড আছে বা সাবকোল্ড লিকুইড তারপর হচ্ছে সেচুরেটেড ব্যাপার আছে সুপার হিটেড ব্যাপার আছে তারপর হচ্ছে সেচুরেশন ডুম আছে মানে সেগুলো নিয়ে আজকে আমাদের আলোচনা তো আশা করি আপনারা আমার পাশে থাকবেন তো তাহলে আজকে আমি শুরু করে দিই তাহলে প্রথমে আমরা স্পিওর সাবস্টেন্স কি সেটা নিয়ে শুরু করি পিওর সাবস্টেন্সেস তো পিওর সাবস্টেন্সেস কি বলা হয় যে মানে যে সাবস্টেন্সের কেমিক্যাল কম্পোজিশন সম্পূর্ণ মানে একেবারে সারা এরিয়াই মানে পুরো পদার্থের মধ্যে যদি কেমিক্যাল কম্পোজিশন যদি একই থাকে তখন সেটাকে বলা হয় কি পিওর সাবস্টেন্স যদি কেমিক্যাল কম্পোজিশন যদি পুরো সাবস্টেন্সের মধ্যে কি একই থাকে তখন সেটাকে বলা হয় কি পিওর সাবস্টেন্স তো পিওর সাবস্টেন্স ইংলিশে কি বলা হয় ইফ দ্য কেমিক্যাল কম্পোজিশন ইজ সেম থ্রু আউট দ্য সিস্টেম অর থ্রু আউট দ্য সাবস্টেন্স ইজ নোন এজ এ পিওর সাবস্টেন্স তার মানে ইফ কেমিক্যাল কম্পোজিশন অফ আ সাবস্টেন্স ইজ দ্য সেম থ্রু আউট ইজ নোন এজ এ পিওর সাবস্টেন্স ইফ আ ইফ কেমিক্যাল কম্পোজিশন অফ আ সাবস্টেন্স ইজ দ্য সেম throw out is known as a pure substance to pure substance kintu element hoyte pare compound o hoyte pare to element o hoyte pare compound o hoyte pare pure substance elements hoyte pare কম্পাউন্ডস হইতে পারে তো এলিমেন্ট হইতে পারে কম্পাউন্ডস হইতে পারে মানে মৌলিক পদার্থ হইতে পারে অথবা যৌগিক পদার্থ হইতে পারে ফর এক্সাম্পল মৌলিক পদার্থ যতগুলো আছে সেগুলো প্রতিটা কি এলিমেন্ট সব এলিমেন্টসই হচ্ছে কি একটা পিওর সাবস্টেন্স হিলিয়াম একটি পিওর সাবস্টেন্স কারণ হিলিয়ামের মধ্যে কেমিক্যাল কম্পোজিশন একই রকম থাকে অক্সিজেন পিওর সাবস্টেন্স হইতে পারে একইভাবে তো কিন্তু কম্পাউন্ডস কম্পাউন্ডস যদি কম্পাউন্ডস হয় তাহলে পিওর সাবস্টেন্ট কীভাবে হয় ফর এক্সাম্পল আমরা যদি বলি লিক পানি তো পানি যদি হয় তাহলে পানিতে পানির পুরো যত পরিমাণ আমি যে পরিমাণ পানি নিছি একটা মনে করেন যে ভলিউম যে পরিমাণ আমি পানি নিছি তো পানির পুরো পানির পুরো ভলিউমের মধ্যে কি থাকে মানে যে পানির পার্টিকলস যেগুলো আছে সেগুলো একই রকম থাকে তার মানে পানির অণু তাকে হচ্ছে এস টু ও এই মনে করেন এটা আমি যদি একটা সিস্টেম বা কোনো একটা সিস্টেম নিছি এখানে কি পানি আছে পানি আছে তো পানি এ পুরো পানির অণুগুলো এখানে যদি হাইড এস টু ও থাকে তাহলে এখানেও এস টু ও থাকবে এখানেও এস টু ও থাকবে হোমোজিনিয়াসভাবে একেবারে তো তাই এটাও একটা পিওর সাবস্টেন্স তো পিওর সাবস্টেন্স আর কি কী কী হইতে পারে কার্বন ডাইঅক্সাইড একটা পিওর সাবস্টেন্স হইতে পারে কারণ কার্বন ডাইঅক্সাইড সিলিন্ডারের মধ্যে যদি একটা সিলিন্ডারের মধ্যে যদি কার্বন ডাইঅক্সাইড রাখা হয় তাহলে কার্বন ডাইঅক্সাইড পুরো সিলিন্ডারের মধ্যে কার্বন ডাইঅক্সাইড অনুই থাকবে আর কোনো পার্টিকলস থাকবে না তাই মানে সেটা একটা পিওর সাবস্টেন্স হইতে পারে তো এয়ার এয়ার যদি ড্রাই এয়ার হয় তাহলে ড্রাই এয়ারের মধ্যে কি এয়ার হচ্ছে কি পিওর সাবস্টেন্স কিন্তু এটা পিওর সাবস্টেন্স কেন পিওর সাবস্টেন্স হচ্ছে এয়ারের মধ্যে এই পরিমাণ ভলিউম নিয়ে যদি আমি কি করি এখানে যদি দেখি যে যে পার্টিকলসগুলো আছে একইভাবে এখান থেকে একটা ভলিউম নিয়ে যদি আমি কি করি দেখি তাহলে সেখানে একই একই পরিমাণ একই বা একই রকম একই হোমোজিনিয়াসভাবে কি আছে পার্টিকলসগুলো কি করে এক্সিস্ট করে তো সেই জন্য ড্রাই এয়ার একটি কি পিওর সাবস্টেন্স কিন্তু যদি এয়ারটাকে যদি কোল্ড করা হয় তাহলে সেটা আর পিওর সাবস্টেন্স থাকে না সেখানে নাইট্রোজেনের পরিমাণ বেড়ে যায় অক্সিজেনের পরিমাণ রেশিওটা কমে যায় তো রেশিও যেহেতু ডিফারেন্স হয়ে যায় সেখানে আর কি থাকে না ডিফারেন্ট রেশিও ডিফারেন্টের কারণে সেটা আর হোমোজিনিয়াস থাকে না হোমোজিনিয়াস না থাকলে সেটা আর কি থাকে না পিওর সাবস্টেন্স থাকে না আবার ফর এক্সাম্পল যদি আমি লিকুইড অয়েল এবং লিকুইড ওয়াটার যদি মিক্স করি সে সেটা কি হয় না তারা হোমোজিনিয়াসভাবে মিক্স হয় না তাহলে হোমোজিনিয়াস মিক্সচার পাওয়া যায় না বলে সেটাও আবার কি পিওর সাবস্টেন্স হইতে পারে না তার মানে লিকুইড এবং কি ওয়াটারের মিক্সচার কি হইতে পারে না পিওর সাবস্টেন্স হইতে পারে না তো আবার দেখেন 
pure substance er phase koi ra thakte pare phase thakte pare pure substance er sadharonoto amra tin ta phase niye kaaj kori pure substance er to tin ta phase hocche ekta hocche mane amra jani solid liquid tar por hocche vapor othoba gas jai bolen gas dile den somoshya nai vapor othoba gas ta tale dekhen e tin ta स्टेट नहीं फेज नहीं पियर सबस्टेंसर मध्य क्ज करी अनेक फेज आज अवश्य क्योंकि तीन टाइम क्ज करब तो मैं देखें सलिड लिकुईड गैस क्यों अब एगुल प्रसिपाल फेज अफ पियर सबस्टेंस तर मैं पियर सबस्टेंसर एक प्रसिपाल किस प्रधान किस की फेज तो यो क्या सलिड अथवा लिकुईड अथवा गैसर भरे आर किस सब फेज आब मानी किस आर किसने भरे आज किस फेज आ फर एक्साम्पल आप सलिडर मध्य जमन कार्बन हाँ कार्बन जो है कार्बन मध्य कार्बन की थकते परे सलिड फर्म मध्य क्यी था एक हे डायमंड ग्राफाइट था तो दूटा फर्म थे तर मैं क्योंकि सलिडे सलिड ठीक है क्योंकि सलिड ठीक है एक भाव में कि ये कि पियर सबस्टेंस अब सलिडो क्यों फर्म कईटा एखे आर सब डिविशन कईटा कर फर्म कईटा फेज आसे तर मैं डायमंड ग्राफ ग्राफाइट आईटा एक लिकुईडर मध्य जो बोली लिकुईडर मध्य आता गैसर मध्य आर देखें गैसर मध्य जो बोली सलिडर मध्य और एक हे मन कर आइस आ आइसर मध्य सेभेन कि आदि हाई प्रेसारे मध्य सात फेज थे सेभेन फेजेस थे तो एन हिलियम मध्य जो हिलियम गैस है हिलियम मध्य दूटा फेज थे गैसर मध्य दूटा फर्म थे फेज थे ए रखम अनेक भाग अनेक आगूला बस प्रयोजन ना तो फेज की यहाँ बोझा गया से तरह फेज तो हमें पड़े आसती से अनेक आगे थे एक फेज कि बला है तो फेज हम यूनिफर्म भाव थे एक भाव तो हमारे आगे भिडियो तो हमें फेज की स्टेट की सेगुल आलोचना कर तो फेज सम्पर्क किसान जानते इच्छा कर तेल आपनारा जो जो अपारा जो ना जेने थकें तो गए देखते पड़ें समस्या नहीं तो एक फेजर पर आर देखें क्योंकि ये हमारे जो फेजगुलो आ फेजगुल करते चेन्ज करते तो फेजगुल चेन्ज कर किसर उपर डिपेंड कर दूटा विषय दूटा फैक्टर ऊपर डिपेंड कर फेज चेन्ज एक फेज थे अन्न फेजे जावर जो कई फेज कईटा फैक्टर ऊपर डिपेंड कर दूटा फैक्टर ऊपर डिपेंड कर एक हे कि इंटरमोलिकुलार फोर्स और एक हे कि एफलाइट हिट इंटरमोलिकुलार फोर्स और एफलाइट हिट ए दूटा फैक्टर ऊपर डिपेंड कर फेज चेन्ज तो जेमन देखें इंटरमोलिकुलार फोर्स बोलते कि बोझा इंटरमोलिकुलार फोर्स तो हमें जानी कि मैंने जो सलिड है सलिडर मध्य इंटरमोलिकुलार फोर्स बेसि था अब लिकुईड है तरह मध्य मीडियम थे और जो गैस हुई तेल तर इंटरमोलिकुलार फोर्स खूब कम थे तर मैं इंटरमोलिकुलार डिस्टेंस जार बस कम जार कम तर इंटरमोलिकुलार फोर्स बेसि और इंटरमोलिकुलार डिस्टेंस जार मीडियम तर इंटरमोलिकुलार फोर्स मीडियम एभवे हमारा तो आगे थी पड़े आसते तो एक भाव में देखें तो इंटरमोलिकुलार फोर्स जो सलिड है तेल बेसि तो बेसि हुई से कि हिट बेसि दीते हैं तो हिट बेसि दीते हैं और जो लिकुईड है तेल तर मध्य मीडियम हिट दीते हैं जो बैपराइज करते हैं तेल देखें एब इंटरमोलिकुलार फोर्स और हिटर सबसे सम्पर्क कीसर फेज चेन्जर क्षेत्र तो अब ये फेज चेन्जर ऊपर इंटरमोलिकुलार फोर्स डिपेंड कर हिट के कई भागे भाग करा जाए तीन भागे भाग करा जाए तीन धरण हिट हमें बी एम तो एक हे कि स्पेसिफिक हिट और एक हे सेंसिबल हिट और एक हे कि लाइटेंट हिट बोल तो स्पेसिफिक हिट की तो हमें जो बोली स्पेसिफिक हिट हे पर यूनिट मासर टेम्पारेचार तापम्रा एवं हिट हिट ए मैं हिट एवं टेम्पारेचार क्यों डिफरेंट तो टेम्पारेचार जो पर यूनिट मासर टेम्पारेचार जो वन डिग्री सेलसियस बृद्धि करते हैं तेल जो परमाण हिट एप्लै करते बला है कि स्पेसिफिक हिट तर मानी पर यूनिट मासर वन डिग्री सेलसियस टेम्पारेचार बृद्धि करते जो परमाण हिट एप्लै करते हैं से बला है कि स्पेसिफिक हिट तो स्पेसिफिक हिट तेल द रिक्वयार्ड हिट टू इनक्रीज वन डिग्री सेलसियस टेम्पारेचार अफ पर यूनिट मास तर मैं पर यूनिट मासर जो एक वन डिग्री सेलसियस टेम्पारेचार बृद्धि करते जो परमाण हिट प्रयोग करते हैं से बला है कि स्पेसिफिक हिट स्पेसिफिक हिट के किऊ समान तो जानी 
एम सी पी डेल्टा टी तो एखान सीपी समान किऊ बम डेल्टा टी ये कि स्पेसिफिक हिट पर यूनिट मास मास द्वारा भाग कर दीसि मैं जो मास जो परिमाण कि आदि फर एक्साम्पल एक सिसटेमर मध्य टोटाल टेम्पारेचार कत था टोटी फाइव डिग्री सेलसियस तापम्रा टेम्पारेचार था खेल ये कैलबिने नहीं जान बाट टेम्पारेचार आगे समस्या नहीं जो मासर मध्य पूरा सिसटेमर मध्य जो कि फाइव के जी जो थे मास थे तेल ये स्पेसिफिक हिट मानी बाग दिए दिए जेटा पावा जाए हे कि स्पेसिफिक हिट हाँ टेम्पारेचार ना टेम्पारेचार सरि ये हिट जो कत एखे जो एत किलो जो हिट दी मैं कत किलो जो तर मैं टोटी फाइव किलो जो जो हिट प्रो एप्लाई करी और जो कत कत के जी ते फाइव के जी ते तो फाइव के जी द्वारा यहाँ के बाग कर दी फाइव किलो जो पर के जी तो फाइव फाइव किलो जो पर के जी हे कि स्पेसिफिक हिट तो स्पेसिफिक हिट क्योंकि विभिन्न सबसटेंसर क्षेत्र विभिन्न है तो वो पर जो विभिन्न प्रसेस नहीं पड़ब तो क्योंकि अनेक टेबल आ टेबल जानते हैं सेगल मुखस्त रखते हैं अवश्य सेगल देखे देखे डेटागुलो नहीं तर मैथ प्रब्लेमगुलू सल्व करब तो हमें स्पेसिफिक हिटर पर हमें सेंसिबल हिट मानी हम चेन्ज हवा जो चेन्ज को टेम्पारेचार चेन्ज हो फर एक्साम्पल जो एक सिसटेम जो इटा जो हमें लिकुईड रखी जो किस रखी रख प्रथम जो टोटी फाइव डिग्री सेलसियस छोड़ी एखे कि करते ताप दी तो ताप जो दी तेल ये कि टोटी फाइव डिग्री सेलसियस फिफ्टी डिग्री सेलसियस फिफ्टी डिग्री सेलसियस एकश डिग्री सेलसियस हो देखें वन क्यों प्रेसार कत वन एटमसफियार वन एटमसफियार प्रेसारे तो देखें ये क्योंकि एन फिफ टोटी फाइव डिग्री सेलसियस तापम्रा क्यों पानी की लिकुईड अवस्था थके तो क्यों लिकुईड अवस्था थके लिकुईड अवस्था जो गरम हो तुम पानी अणुगुल एक्सपांड होते थके होते होते देखें आर टोटी फिफ्टी डिग्री सेलसियस डिग्री सेलसियस जो जाए तक और बस एक्सपांड है क्योंकि कि है ना फेज चेन्ज हो क्योंकि टेम्पारेचार बढ़ते 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 कौन हंड्रेड डिग्री सेलसियस तापम्रा जो जाए तक जाते साथ ही सेचुरेटेड अवस्था हो जाए तो मैं वन हंड्रेड डिग्री सेलसियस तापम्रा से एकटूखानी बाढ़ानों साथ ही साथ ही वेपोरज होते शुरू कर वेपोरज तरह मैं बाष्पे परिणत होते शुरू कर तो मानी एखे एटुकु एकश डिग्री सेलसियस तापम्रा आग पर्त जेटा हिट आ एकश डिग्री सेलसियस तापम्रा जावर आग पर्त तो टेम्पारेचार एकश डिग्री सेलसियस तापम्रा जावर आग पर्त तो जो हिटा हमें प्रयोग करते थकब से हिटटा के बला कि सेंसिबल हिट तो सेंसिबल हिट तर हे सेंसिबल हिट कि तेल मानी एक फेजे टेम्पारेचार बृद्धिर जो जो हिटा प्रयोग से बला कि सेंसिबल हिट तर सेंसिबल हिटर पर हमें कि लैटन हिट जे हिटर साथे साथ एक सबसटेंसर फेज चेन्ज हो हिटटा के बला कि लैटेंट हिट तो लैटेंट हिटर फर एक्साम्पल क्यी होते देखें लैटेंट हिट जो व्टार है व्टारे जो एके बारे कि है मैं कन्सटैंट प्रेसारे जो कि टेम्पारेचार बृद्धि करते 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 जो कि एकश डिग्री सेलसियस तापम्रा नहीं जावा जो एट व्टार है तेल एकशो डिग्री सेलसियस वन हंड्रेड डिग्री सेलसियस तापम्रा जो जाए तक जाते साथ ही कि जाए मैं से एकश डिग्री सेलसियस अतिक्रम करारे साथ ही वेपोरज होते शुरू कर मैं गे व्यापारे कन्भार्ट होते शुरू कर तो जत पर्त सम्पूर्ण परमाणे व्टार लिकुईडा व्यापारे परिणत ना हो तत कण पर्त ये वन हंड्रेड डिग्री सेलसियस ये टेम्पारेचार कि है ना परिवर्तन है ना ये टेम्पारेचार परिवर्तन ना हवा मानी ये टेम्पारेचार साथे साथ ही क्यों फेजटा चेन्ज हो टेम्पारेचार कि आन्सटैंट हिसेब रे ग मानी एक टेम्पारेचार तत्कण पर्त चेन्ज हो जतक्षण पर्त सम्पूर्ण लिकुईडा व्यापोरज ना व्यापोरज हो जाए जो सम्पूर्ण जो कि व्यापारे परिणत हो तक आर कि सम्पूर्ण परिवर्तन हवार पर एके बारे सम्पूर्ण परिणत हवार पर करते आर टेम्पारेचार आर बृद्धि पाए मैंने जत कण पर्त व्यापोरज ना हो तक वन हंड्रेड डिग्री सेलसियस थे तरह ये हे लैटन हिट लैटन हिट एक 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 फेज चेन्जर क्षेत्र एक परमाण थे तर मैं कन्सटेंट थे जाए लैटन हिटटा जत कण पर्त फेज चेन्ज सम्पूर्ण भाव फेज चेन्ज ना हो तो ये लैटेंट हिट हे यहाँ लैटेंट हिट क्यों अनेक रकम लैटेंट हिट आ लैटेंट हिटर ऊपर डिपेंड कर फेज चेन्ज हो मैंने कि भाव है देखें
फर एक्साम्पल जो इटा जो सलिड है लिकुईड तपर हे बेपार हाँ देखें तो हमें एखे एक दीसी एखे एक क्योंकि हिट अवश्य हमारे एक दीते हैं हिट दीते हैं इटा के हिट किऊ दारा दूर किऊ दौर समस्या नहीं तो यह दीब किऊ दीब हाँ देखें ये हमें सोलिड थे हमें कि करब लिकुई लिकुई मानी लिकुईड क्यों करते जो कि करब फ्यूज करते फ्यूज करते मैं कि लिकुईडे परिणत करते एक हिट दीब जो हिटा दीब अथवा निब शुद्ध जो सोलिड थे सोलिड थे एट अथवा दीब अथवा निब जाए को समस्या नहीं दीते हैं समस्या नहीं दिए हमें सोलिडा के जो हमें हिट दिए कि करब लिकुईफाई करब लिकुईड कर फिलब तक लिकुईड करार साथ ही एक हिट दीते हैं ये हिटा के बला लैटेंट हिट अफ फ्यूशन तो ये बला है लैटेंट हिट अफ फ्यूशन हिट अफ फ्यूशन ये बला है लैटेंट हिट अफ फ्यूशन तपर हे कि आर देखें लिकुईड थे जो हमें कि करब व्यापार करब व्यापोरज व्यापोरज करब से क्यों करते कि हिट दीते हैं तो दी कि हिट दे दी एट कर हिट जे हिटा दीब से बला है लैटेंट हिट अफ व्यापोरजेशन वेपोरइेशन लैट एंड हिट अफ वेपोरइेशन लैट हिट अफ फ्यूशन एबारेक्ट जिन हमें जो कि एबारमें कि करब व्यापार के जो हमें लिकुईडे आनबो व्यापार के जो लिकुईडे आनबो तक कि करब हिट हिटा कि करें एखे हमें जी डेक्शन चिन्हटा जो ए हिटा दिखी हिटा ये हिटा क्योंकि क्यों करब आर जो हमें एदी के जो आनबो हिटा हिटा बेर तक से बला कि लैट एंड हिट अफ जेहतु हमें बेपार के जो कि आनबो लिकुईड आनबो तक कि करते हैं व्टार के तक कि करते हैं हिट क्यों बेर तो तेल से लैट एंड हिट अफ कि कन्डेंसेशन कन्डेंसेशन लैट एंड लैट एंड हिट अफ कन्डेंसेशन तो आर देखें एब एक लिकुईड थे जो हमें कीस आनबो लिकुईड थे जो हमें इते नहीं आसब किस सोलिडे आनबो तक हमारे करते हैं एक हिट बैर कर बला है कि लैट एंड हिट अफ से बला है लैट एंड हिट अफ एखे दी लैट एंड हिट अफ एखान जेटा किओ एक बैर करब से लैट एंड हिट अफ फ्रिजिंग लैट एंड हिट अफ फ्रिजिंग बला है जो लिकुईड के जो कि सोलिड आनबो तक से बला लैट एंड हिट अफ फ्रिजिंग तो हमें एट एंड हिट बुझी तेल लैट एंड हिट बुझले हे कि लैट एंड हिटर साथ ही क्योंकि टेम्पारेचारे सम्पर्क तो फर एक्साम्पल हिट जो बाड़ाना है तेल टेम्पारेचार क्यों बाढ़े और जो टेम्पारेचर हिट जो कि लोअर कर टेम्पारेचार के लोअर है तेल से कैन है तेल टेम्पारेचर हिट जो प्रयोग है टेम्पारेचारे साथ ही क्योंकि कैनेटिक एनार्जी की आसे मैं इंटरनल एनार्जी पार्टिकल्सगुल कैनेटिक एनार्जी आए तरह से सम्पर्क हे हिट और टेम्पारेचारे जो हिट दी तेल पार्टिकल्सर क्यों कैनेटिक एनार्जी कि इनक्रीज हो कानेटिक एनार्जी इनक्रीज हार मान हे कि टेम्पारेचर इनक्रीज हो जावा तो टेम्पारेचर इनक्रीज हो मानी हे कि इंटरनल एनार्जी इनक्रीज हवा तो मानी एखे हाँ तेल एन हिटर साथ सम्पर्क रखते टेम्पारेचारे तो देखें अब हमें येम्पारेचर हिट हिटर ऊपर मैं टेम्पारेचर ऊपर डिपेंड कर एक सबसटेंसर विभिन्न फर्म थकते फर एक्साम्पल लिकुईड फर्म तो लिकुईड फर्मर मध्य आर दो फर्म आई दो हे कि एक हे कि सेचुरेटेड लिकुईड और एक हे कि कम्प्रेसड लिकुईड साफ कुल्ड लिकुईड तो हमें तेल से एक देखी कम होते से गाँव देखें एक आगे ग्राफ आँक नहीं
দেখেন আমি একটু কথা এবার বি অথবা এন্ট্রোপি হইতে পারে সমস্যা নেই কিন্তু এটা হবে প্রেশার কনস্ট্যান্ট প্রেশার কনস্ট্যান্ট প্রেশার এটা কনস্ট্যান্ট প্রেশার মানে এ পুরো এটা কনস্ট্যান্ট প্রেশার এটা প্রসেস কি তাহলে টিবি প্রসেস হইতে পারে অথবা টিএস প্রসেস হইতে পারে সমস্যা নেই কিন্তু কনস্ট্যান্ট প্রেশার প্রসেস তার মানে এটা হচ্ছে কনস্ট্যান্ট প্রেশার প্রসেস মানে হচ্ছে আইসবারি প্রসেস এগুলো এখন এখানে আইসবারি কে এসে এগুলো লাগবে না দেখেন এবার তাহলে আমাদের এখন হচ্ছে কি লিকুইড কয় প্রকার দুই প্রকার লিকুইড একটা হচ্ছে কম্প্রেসড লিকুইড অথবা সাবকুলটি লিকুইড আর একটা হচ্ছে কি স্যাচুরেটেড লিকুইড তো আমি যদি মনে করেন এখানে একটা সিস্টেম আছে এই সিস্টেমের মধ্যে কি আছে পানি আছে তো এখানে আমি এটা কি এই যে কনস্ট্যান্ট প্রেশারটাকে আমি সবসময় কি রাখবো আমি ওয়ান অ্যাটমসফিয়ার রাখবো ওয়ান অ্যাটমসফিয়ারে যদি রাখি তাহলে দেখেন ওয়ান অ্যাটমসফিয়ারে যদি আমি এখানে প্রেশার হচ্ছে ওয়ান অ্যাটমসফিয়ার হ্যাঁ আমি এখানে কি দিচ্ছি তাপ দিচ্ছি বার্নার দিয়ে বা যে কোনো কিছু দিয়ে আমি তাপ দিচ্ছি তাপ দেওয়ার সাথে সাথে এখানে দেখেন এইটুকু পর্যন্ত আমি এটুকু যদি ওয়াটার হয় তাহলে এখানে টেম্পারেচার কত ফিফটি ডিগ্রি সেলসিয়াস থেকে টেন হান্ড্রেড ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত এটা বা টোয়েন্টি ফাইভ ডিগ্রি সেলসিয়াস যদি এখানে থাকে এটা বৃদ্ধি পাইতে 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 বৃদ্ধি পাইতে পাইতে একশো ডিগ্রি সেলসিয়াসে গেছে যাওয়ার পরে এটা কিন্তু তখন কত কতটুকুতে ছিল তখনও লিকুইডে আছে যদি এক ওয়ান হান্ড্রেড ডিগ্রি সেলসিয়াসে টেম্প অ্যাটমসফিয়ার কিন্তু কত ওয়ান ওয়ান অ্যাটমসফিয়ার কিন্তু প্রেশার তো যখন ওয়ান হান্ড্রেড ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় গেছে তখনও পর্যন্ত এটা কি লিকুইডে আছে যখন ওয়ান হান্ড্রেড ডিগ্রি সেলসিয়াসের সে এক ডিগ্রি বলতে পারবো না ওয়ান হান্ড্রেড ডিগ্রি সেলসিয়াসে যাওয়া মাত্রই যাওয়ার পর রেখে দিছি আমি সেটা কিন্তু তখন সে চুরেটেড অবস্থায় আছে একটুখানি বাড়ার সাথে সাথে এখানে ওয়ান ডিগ্রি বলা যাবে না বা জিরো পয়েন্ট ফাইভ ডিগ্রি বলা যাবে না জিরো পয়েন্ট জিরো 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 ওয়ান ডিগ্রি যদি হয় তখন ওয়ান হান্ড্রেড পয়েন্ট জিরো 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 ওয়ান ডিগ্রি যদি হয় তখনও কী করে এটা মানে ব্যাপুরাইজ হতে শুরু করে দেয় তো সেখানে আমি বলতে পারি সরাসরি আমি কী করে দিই ওয়ান হান্ড্রেড ডিগ্রি সেলসিয়াস থাকে সেই চুরেশন টেম্পারেচার তো এখানে যাওয়ার পরে এটা কি আছে একেবারে লিকুইড আছে কিন্তু সেটা একটুখানি বাড়ার সাথে সাথে সেটা কি ব্যাপুরাইজ হওয়া শুরু করে ব্যাপুরাইজ হতে শুধু শুরু করতে করতে এখানে আসে ব্যাপুরাইজ হয় হওয়ার পরে মনে করেন এইটুকু পর্যন্ত ব্যাপুরাইজ হয়ে গেছে দেখেন এবার ওয়ান হান্ড্রেড ডিগ্রি সেলসিয়াস থেকে আসার পর পরে ব্যাপুরাইজ হতে শুরু করছে করার পর কিন্তু এটা আর কি ওয়ান হান্ড্রেড ডিগ্রি সে একটু বাড়ার সাথে সাথে এটা আর কি করে না চেঞ্জ হয় না ওয়ান হান্ড্রেড ডিগ্রি সেলসিয়াস জিরো 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 ওয়ান ধরেন এই এই ওই টেম্পারেচার ওই টেম্পারেচারে থাক থেকে যাবে তার মানে ধরতে গেলে ওয়ান হান্ড্রেড ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় কি কনভার্ট হওয়া শুরু করে দেয় তাহলে হইতে হইতে ওয়ান হান্ড্রেড ডিগ্রি সেলসিয়াস দেখেন এখান থেকে যখন আমি দিচ্ছি জিরো ডিগ্রি সেলসিয়াস থেকে বাড়তে 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 ওয়ান হান্ড্রেড ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত গেছে তখনও কি হয় নাই আমার এই ফেসটা কিন্তু চেঞ্জ হয় না কিন্তু টেম্পারেচার বাড়তে ছিল বাড়তে বাড়তে ওয়ান হান্ড্রেড ডিগ্রি সেলসিয়াসে গেছে তো যাওয়ার সাথে সাথে সেটা আর এখানে গিয়ে থামাই গেছে তার মানে এটা থেকে আর বৃদ্ধি পাবে না তখন কি হয় এখানে যাওয়ার সাথে সাথে সেটা কি হয়ে গেছে ব্যাপুরাইজ হওয়া শুরু করে দিছে তো ব্যাপুরাইজ হওয়া শুরু করে দেওয়ার মানে হচ্ছে কি এটা কি স্যাচুরেশন টেম্পারেচার এটা তার মানে ওয়াটারে যদি স্যাচুরেশন টেম্পারেচার এবং স্যাচুরেশন প্রেশার যদি বলা হয় তাহলে কত থাকে ওয়াটারে স্যাচুরেশন টেম্পারেচার থাকে কত ওয়ান হান্ড্রেড ডিগ্রি সেলসিয়াস এবং স্যাচুরেশন প্রেশার থাকে কত ওয়ান ওয়ান অ্যাটমসফিয়ার তো যাওয়ার সাথে সাথে এটা কি কনভার্ট হইতে 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 সম্পূর্ণ যতক্ষণ পর্যন্ত এই পুরো লিকুইডটা যতক্ষণ পর্যন্ত চেঞ্জ হয়ে কনভার্ট হয়ে কিছু ব্যাপারে না হয় ততক্ষণ পর্যন্ত এই টেম্পারেচারটা সেম হয়ে থাকবে এবং প্রেশার তো সেমই আছে কনস্ট্যান্ট তো এই টেম্পারেচারটাকে বলা হয় কি তাহলে সে চুরে সে চুরে সে চুরেশন টেম্পারেচার আর এই প্রেশারটাকে বলা হয় কি সে চুরেশন প্রেশার তো এই যে প্রসেসটা ফর এক্সাম্পল আমি এখানে দেখেন আবার দেখেন একটা কথা এই ওয়ান হান্ড্রেড ডিগ্রি সেলসিয়াসে যাওয়ার আগ পর্যন্ত যদি নাইনটি নাইন ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রাও থাকে তখন সেটাকে বলা হয় সে লিকুইড থাকবে সেটা কিন্তু ওয়ান হান্ড্রেড ডিগ্রি সেলসিয়াসের নিচেও নাইনটি নাইন ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় আছে সেটা তখনও লিকুইড কিন্তু সে লিকুইডটাকে কি বলা যায় সেটাকে কম্প্রেসড লিকুইড বলা যায় তার মানে ওয়ান হান্ড্রেড ডিগ্রি সেলসিয়াস যাওয়া মাত্র সেটা কি হয় কম্প্রেসড সরি সেটা স্যাচুরেটেড লিকুইড হয় তো স্যাচুরেটেড লিকুইড হওয়ার মানে হচ্ছে কি সেটা কি করা শুরু করে দেয় সরাসরি ব্যাপুরাইজ হওয়া শুরু করে দেয় তার মানে এই এটাই তো এখন কম্প্রেসড লিকুইড
phase of of pure substance begins to vaporize tar mane je temperature ekta given mane ekta nirdishto constant pressure er moddhe je temperature ekta pure substance er phase ki kore convert hote shuru kore ba poriborton hote shuru kore tomar she temperature ta ke bola hoy ki saturated temperature to saturated temperature ki tar mane eta তারপর দেখেন স্যাচুরেটেড টেম্পারেচার কিন্তু কি থাকে এই যে দেখেন এখানে মনে করেন হাফ অর্ধেক পরিমাণ যদি এখানে অর্ধেক পরিমাণ ব্যাপার পরিণত হয়ে গেছে অর্ধেক পরিমাণ লিকুইড আছে সম্পূর্ণ লিকুইড থেকে তো এই যে ব্যাপারের টেম্পারেচারও একশো ডিগ্রি সেলসিয়াস থাকবে এই হাফ যে লিকুইড আছে সেটা টেম্পারেচারও কি একশো ডিগ্রি সেলসিয়াস থাকবে এই টেম্পার এই ব্যাপারের টেম্পারেচার কিন্তু কি লিকুইডের টেম্পারেচার চেয়ে বেশি হবে না আমাদের হয়তো মনে আমরা হয়তো মনে করতে পারি যেহেতু এটা ব্যাপার হয়ে গেছে টেম্পারেচার বেশি অনেক বেশি হবে কারণ এটা লিকুইড আছে তাই ওরকম না যতক্ষণ পর্যন্ত অর্ধেক বা এক বিন্দু পর্যন্ত কি আছে লিকুইড আছে ততক্ষণ পর্যন্ত এই টেম্পারেচার এই টেম্পারেচার কী থাকবে সেম থাকবে তো সেই সেই টেম্পারেচারটা হচ্ছে কি সেই চুরের টেম্পারেচার বা ওয়ান ডিগ্রি সেলসিয়াস তো সেই কথাটা এখানে আসতেছি দেখেন এবার আমি এখানে যখন ছিল তখন সেটা সলিড ছিল সরি লিকুইড ছিল কম্প্রেসড লিকুইড ছিল কম্প্রেসড মানে কম্প্রেসড লিকুইড এই এ এ পয়েন্টের মধ্যে কম্প্রেস লিকুইড এ পয়েন্টে কম্প্রেস লিকুইড এ পয়েন্টে কম্প্রেস লিকুইড এ পয়েন্টে কম্প্রেস লিকুইড এ পয়েন্টে কম্প্রেস এ পয়েন্টে এ পয়েন্ট পর্যন্ত কম্প্রেস লিকুইড ছিল কিন্তু এই পয়েন্টে যখন যাবে তখন দেখেন টেম্পারেচার কত হয়ে গেছে ওয়ান হান্ড্রেড ডিগ্রি সেলসিয়াস যখন হবে তখন কিন্তু কি ওয়ান হান্ড্রেড ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা যাওয়ার সাথে সাথে সেটা কি হয়ে যায় স্যাচুরেটেড টেম্পারেচার হয় এই টেম্পারেচারটা আর কি হয় না ওর উপর দিকে উঠতেছে না দেখেন উপর দিকে আর উঠে না কিন্তু গেছে কোন দিকে দেখেন এদিকে গেছে উপর দিকে আর উঠে নাই মানে কি এটা কম্প্রেসড এখানে একশো ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা ছিল এখানে একশো ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা থেকে এটা আর বাড়ে নাই তো এটাকে বলা হয় কি স্যাচুরেটেড ডুম বলা হয় পুরো এই যে এরিয়াটাকে স্যাচুরেটেড ডুম বলা হয় স্যাচুরেটেড ডুম স্যাচুরেটেড ডুম ডুমের ভিতরে এটা স্যাচুরেটেড টেম্পারেচার কিন্তু একই থাকে তার মানে এ এ পাশের এ বিন্দুতে যেটা আছে সেটা হচ্ছে স্যাচুরেটেড লিকুইড আর এ বিন্দুর পাশে এ বিন্দুর এ পাশে এর যেটা আছে সেটা হচ্ছে কি স্যাচুরেটেড ব্যাপার তো স্যাচুরেটেড ব্যাপার এবং স্যাচুরেট স্যাচুরেটেড লিকুইড তার মানে টেম্পারেচার কিন্তু সেম থাকবে তো এবার স্যাচুরেটেড ব্যাপার কি স্যাচুরেটেড ব্যাপার যে ব্যাপারটাকে একটুখানি টেম্পারেচার কমানোর সাথে সাথে কি হয় লিকুইডে পরিণত হওয়া শুরু করে দেয় সেইটাকে বলা হয় স্যাচুরেটেড লিকুইড স্যাচুরেটেড ব্যাপার আর ব্যাপার উইশ ইজ অ্যাবাউট টু কনডেন্স ইজ নোন অ্যাজ স্যাচুরেটেড ব্যাপার তার মানে যেটা প্রায় কি হয় মানে ঘনীভূত হওয়া হওয়ার আগ মুহূর্তে থাকে সেটা হচ্ছে কি স্যাচুরেটেড ব্যাপার তো স্যাচুরেটেড ব্যাপারের টেম্পারেচার কত থাকে একইভাবে ওয়ান হান্ড্রেড ডিগ্রি সেলসিয়াস টেম্পারেচার তারপর হচ্ছে কি আবার হচ্ছে এবার সুপার হিটেড ব্যাপার কিন্তু দুই ফর্মে থাকে একটা সুপার হিটেড ব্যাপার থাকে তো সুপার হিটেড ব্যাপার বলতে কি সেই চুরেটেড ব্যাপার সেই যদি টেম্পারেচার ফর এক্সাম্পল সম্পূর্ণ লিকুইড যখন কি হয়ে যাবে ব্যাপারে পরিণত হয়ে যাবে তো ব্যাপারে পরিণত হওয়ার পরে এই এই লিকুইডটা কিন্তু আমি বলছি ফেজ যতক্ষণ পর্যন্ত সম্পূর্ণ চেঞ্জ না হয় ততক্ষণ পর্যন্ত টেম্পারেচার কি সেম থাকে কিন্তু সম্পূর্ণ যখন চেঞ্জ হয়ে সম্পূর্ণ ব্যাপারে পরিণত হয় হওয়া মাত্রই সেটা হচ্ছে কি সে চুরেটেড ব্যাপার আরও যদি টেম্পারেচার যদি দিয়ে দিতে থাকি আমরা চেঞ্জ হওয়ার পরও মানে সম্পূর্ণ ফেজ চেঞ্জ হওয়ার পরও আরও টেম্পারেচার যদি দিতে থাকে তখন সেটা কি হয় আবার ওই ফেজে ব্যাপারের মধ্যে যখন আরও টেম্পারেচার দিতে থাকবো সম্পূর্ণ ব্যাপারে পরিণত হওয়ার পর তখন সেটা আবার ব্যাপারের টেম্পারেচার বাড়বে বাড়তে 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 সেটা আরও এক্সপ্যান্ড হতে হইতে আরও সেটাকে আরও বেশি টেম্পারেচার বেড়ে গেলে তখন সেটাকে বলা হবে কি সুপার হিটেড ব্যাপার তো স্যাচুরেটেড ব্যাপার থেকে যদি একটুখানি টেম্পারেচার বেশি হয়ে যায় তখন সেটাকে বলা হয় কি স্যাচুরেটেড ব্যাপার যেমন ফর এক্সাম্পল দেখেন আমি যদি এখান থেকে এ বিন্দুতে নিয়ে গেছি দেখেন এ বিন্দুতে যখন নিয়ে গেছি আমি মনে করেন একশো দু মানে ওয়ান হান্ড্রেড টু ডিগ্রি সেলসিয়াস ওয়ান হান্ড্রেড টু ডিগ্রি সেলসিয়াসে নিয়ে আমার যাওয়া মাত্র মানে কি এখান থেকে দেখবেন এই যে স্যাচুরেটেড লাইন ক্রস করে উপরের দিকে উঠে গেছে এটাকে বলা হয় স্যাচুরেটেড লাইন এগুলো নিয়ে আরও আছে আমাদের স্যাচুরেটেড টি বি টি এস ডায়াগ্রাম এগুলো আঁকতে হবে আগামী ক্লাসে ইনশাল্লাহ আমরা ওগুলো শিখবো এগুলো কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট কিন্তু এগুলো অনেকে অনেক ইম্পর্টেন্ট প্রতিটা ইউনিভার্সিটির জন্য পরীক্ষার জন্য এগুলো একেবারে হান্ড্রেড পার্সেন্ট শিওর আসার সম্ভাবনা থিওরি বলেন ম্যাথ বলেন যা বলেন এগুলো যদি আপনারা না বুঝেন তাহলে ম্যাথ বুঝবেন না সামনে কিন্তু আমাদের অনেক ম্যাথ আছে ম্যাথগুলো খুব মজার ম্যাথ কিন্তু সেগুলো বুঝতে হইলে আগে আমাদের এটা বুঝতে হবে কিন্তু সেই চুরেজন ডুমের যে একটা মেকানিজম আছে সেটা বুঝতে হবে না হয় আপনারা আর না হয় কিছু আগাইতে পারবো না এবং কিছু বুঝতে
এই সেই চুরেটেড ব্যাপার ক্রস করার সাথে সাথে এটা ডান দিকে গেছে না দেওয়ার সাথে সাথে দেখেন এই পয়েন্টে গেছে এটা এ পয়েন্টে থাকা পর্যন্ত সেই চুরেটেড কিন্তু ব্যাপার ছিল এটা থেকে একটুখানি আগানোর পর্যন্ত এটাও সুপার হিটেড ব্যাপার এটাও সুপার হিটেড ব্যাপার এখানে সুপার হিটেড ব্যাপার এখানে সুপার হিটেড ব্যাপার ব্যাপার এখানে সুপার হিটেড ব্যাপার তার মানে এটা আমাকে আমাদের এবার বোঝা গেছে কি তার মানে ব্যাপার ফর্মও দুইটা ফর্মে থাকতে পারে লিকুইড ফর্মও দুইটা ফর্ম কম্প্রেসড এবং স্যাচুরেটেড ব্যাপার একইভাবে স্যাচুরেটেড ব্যাপার এবং সুপার হিটেড ব্যাপার তো এইটুকু তো আজকে আমরা কতটুকু শিখছি মানে একটা সুপার হিটেড ব্যাপার কি অতটুকু পর্যন্ত শিখলাম যতটুকু শিখছি আপনারা জানেন ভালোভাবে দেখবেন ভিডিও তার কিন্তু আমি আবারও বলতেছি একটা জুড়ির জিনিস যদি আপনারা যদি না বোঝেন তাহলে টেনে টেনে দেখবেন সমস্যা নেই আমি কিন্তু প্রতিটা জিনিসকে দুইবার দুইবার বা তিনবার তিনবার করে বলছি আপনাদের বোঝার জন্য তাই তার কারণে আমার ভিডিও পর্যন্ত লম্বা হয়ে যায় তাই হয়তো সবাই যে একেবারে মানে বুলেটের মতো মেধাবী বা এরকম না আমার আমি আশা করি আমার ভিডিওসগুলো যারা ভালো না তারাও দেখবে খারাপ যারা তারাও দেখবে তাই আমি কিন্তু খুব সহজভাবেই কি করি মানে উপস্থাপন করি ইয়ারগুলো আমার মানে টপিক্সগুলো সব কিছু তো তাই আজকে এইটুকু আল্লাহ হাফেজ আসসালামু আলাইকুম আমার জন্য দোয়া করবেন থ্যাংক ইউ